ఈ సంఘటనలు ఎవరి కోసమే అంటే మనకు ఒక హెచ్చరికగా ఉంటుందని ఇలా జరిగింది వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళు అలా నాశనం అయిపోయారు మీరు అలా కాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండమని దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు ఎంతమంది నమ్ముతారు ఈ మాట అట్టా చదువుతారు వాళ్ళు అంతేలి వీళ్ళు ఇంతేలి వాళ్ళ మాటని వాళ్ళు అలాగే అన్నారు మోసే మాట అలా ఏంటి మోసేకే దేవుడు మన దేవుడు కాడా రెండు వందల యాభై మంది ఏకమయ్యి మోసే మాట ఏంటి దేవుడు నీతో మాట్లాడతారా నువ్వు చెప్పింది నెలా నువ్వే పెద్ద గురువా ఏ దేవుడు మాకు లేడా దేవుడు మాతో మాట్లాడదా అని రెండు వందల యాభై మంది ఎదురు తిరిగి ఏమైపోయారు ఆ కోపాన్ని మాత్రం దేవుడు మోసే కూడా అడ్డుపడ్డ అయ్యా వాళ్ళని చంపొద్దల్లా వదిలేసాడు వాళ్ళని వదిలేసాడు మోసే కూడా వదిలేసాడు వెంటనే వెంటనే అదే మోసే అడ్డుపడితే బతికే వాళ్ళేము నేను చాలాసార్లు ఆలోచిస్తా ఎందుకు వాళ్ళ కోసం మోసే అడ్డుపడ్డ ఎందుకు అయ్యా వద్దయ్యా అని ఎందుకంటే వాళ్ళన్న మాట ఏంటి నీకే దేవుడా నీతోనే మాట్లాడతాడు దేవుడు నువ్వు చెప్పిందే నాలా నువ్వు చెప్పినట్టు అరే ఈ పంపించింది ఆయన రా నన్ను నేను వెళ్ళను అని చెప్పా నేను రాను అని చెప్పా నన్ను పంపించుడు ఆయన ఆయన కోసం ఈ మాటలు పడుతున్నా ఆయన కోసం ఈ బాధ పడిస్తున్నా ఆయన కోసం ఈ కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా ఆయన గురించే ఆయన మాట నేను తీసేయలేను ఆయన మాట నేను కాదనలేను మోసే ఆయనకు భయపడి బతుకుతుంటే వీళ్ళు రెచ్చిపోయి మరీ మాట్లాడుతుంటే ఇక అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తాడు ఈయన వదిలేశాడు నువ్వు ఏమైనా చేసుకోండి స్పాట్లో చచ్చిపోయారు అందరూ చనిపోయారు ఇక అడ్డుబడ్డాడు కాబట్టి బతికారు ఇంటి ఇక్కడ ఆలోచన చేయండి అక్కడ దాకా ఎందుకు సొంత అన్నయ్య సొంత అక్క మా తమ్ముడేగా మాకంటే చిన్నోడేగా ఇప్పుడు కూడా చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒకవేళ నీ తమ్ముడు దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడైతే నీ తమ్ముడు దేవుని చేత నడిపించబడేవాడైతే నీ తమ్ముడు దేవుడు ఎన్నుకున్నవాడైతే నువ్వు అన్నమైనా తండ్రివైనా ఆయన మాట వినాల్సిందే నువ్వు వినాల్సిందే ఎందుకంటే దేవుడిని ఎన్నుకున్నాడు ఆయన మోసే అని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు మోసే అని దేవుడు దేవుడు పంపించాడు మోసేతో దేవుడు ఉన్నాడు ఎర్ర సముద్రం ఒడ్డు వచ్చింది ఇస్రాయల్ ప్రజలందరినీ బట్టి సముద్రాన్ని పాయల్ చేయలా మోసేని బట్టి చేశారు ప్రభువా ఏం చేయాలయ్యని అడు ఏ చూస్తావేటి నీ చేతిలో కర్ర ఉందిగా నేను అచ్చిన అధికారం ఉందిగా ఉపయోగించాడు అంతే ఎన్నో సందర్భాలు ఎన్నో పరిస్థితులు మోసే మోసే కష్టాల్లో బాధల్లో నిందల్లో అవమానం మోసే దేవుడితోనే ఉన్నాడు దేవుడు కూడా మోసేతోనే ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఉంటాడు కళ్ళతో చూశారు అందరు ప్రజలు ఆరోను మిర్యాము కూడా చూశారు వాళ్ళ తమ్ముడు మోసేకి దేవుడు ఎంత తోడుగా ఉన్నాడో మోసే ప్రార్థన చేస్తే ఏం జరుగుతుందో మోసే నాయకత్వం దేవుడు ఎలా తోడు ఉన్నాడో కళ్ళతో చూశారు చూసి కూడా ఒక సందర్భంలో తమ్ముడు మా తమ్ముడేగా మాకంటే చిన్నోడేగా ఈడ సంగతి ఏంటి ఈడేంటంట అన్నట్టుగా భావించారేమో అని అనుకుంటాం వారి ప్రయాణంలో కూసు దేశం వచ్చినప్పుడు మోసే ఏం చేశాడంటే అక్కడ ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు దానికి కోపం వచ్చింది వీళ్ళకి సొంత అన్నయ్య అక్క ఇటు తమ్ముడు బుద్ధకు పనిచేశాడు లక్షల మంది ప్రజలకు న్యాయం తీర్చేవాడు నాయకత్వం వహించేవాడు నడిపించేవాడు బోధించేవాడు దేవుడు నన్ను ఉన్నాడు అని చెప్పుకున్నాడు మరి ఈడి చేసిన పని ఏంటి ఈ తప్పుడు పని చేసిన అని చెప్పి కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి సర్వ సమాజం ఎదుటిని గద్దించారు మోసే ఏంట్రా నువ్వు చేసిన పని తప్పుడు అని తిట్టారు మోసే ఒక మాట అన్నాడు తిట్టింది అన్నయ్య అక్కే తమ్ముడేగా చనువు అనుకుంటారు వీడు తప్పుడు పని చేశాడని కోపం తన్నారు మోసే ఒక మాట అన్నాడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు నేను ఈ పని చేశా అన్నాడు అంటే దేవుడు నాకు చెప్పాడు నేను చేశాను ఏంటి దేవుడు నీతోనే మాట్లాడతాడా మాతో మాట్లాడ్డా అని మళ్ళీ ఎదురు చెప్పాడు దేవుడు నాకు చెప్పాడు అని చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఈ రెట్టించి మాట్లాడతాడు 
మోసేకి బాధ వేసింది మోసేకి ఏ బాధ వచ్చినా ఏ సమస్య వచ్చినా మోసే ఎవరిని అడుగుతాడని దేవుడు చెప్పుకుంటాడు ఇది ఏంటి దే దేవా ఇలాగయ్యా ఇది పరిస్థితి అయ్యా అన్నాడు అయితే ఒక పని చేయరు రేపు పొద్దున్నే అందరినీ ఇస్రాయిలు సర్వ సమాజాన్ని పాడెం విడుపుడు రమ్మను అంటే మైదానం ఖాళీ స్థలం అలాగే నీ అన్న నీ అక్క అనే నా భాషలో చెప్తున్నాడు మీకు అర్థం ఉంటుంది ఆ అక్క ఆరో నీ మిర్యామని రమ్మను నేను మాట్లాడతాను మోసే వచ్చాడు రేపు ఉదయం అందరినీ దేవుడు రమ్మన్నాడు పాడెం వెళ్ళిప్పటికి మీ ఇద్దరిని కూడా రమ్మన్నా వస్తారా ఏంటి బుద్ధ కూడా తప్పుడు పని చేసింది కాకుండా ఇంకా ఎదురు మాట్లాడుతున్నావా దేవుడిని వంక పెడుతున్నావా దేవుడు చెప్పాడునా దే వస్తావా ఏంటంటే బుద్ధకు పని చేసి అని ఎదురు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ నేను అనుకుంటాను వీళ్ళు లోక మర్యాద చొప్పును ఆలోచిస్తే వీళ్ళది రైట్ ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి పద్ధతుల ప్రకారం చూస్తే మోసే చేసింది చాలా తప్పు ఇది లోకంలో ఉన్న చట్టం ఇది లోకంలో ఉన్న విధానం లోకము కొన్ని విషయాలు తప్పు అంటది కొన్ని విషయాలు మంచి అంటది అది లోకపు న్యాయం అది లోకపు తీర్పు అది లోక విధానం అది కానీ పరలోక విధానం వేరుగా ఉంటుంది పరలోక చిత్తం వేరు తిరిగి అందుకే దేవుడు అన్నాడు మీ తలంపులు వేరు నా తలంపులు వేరు మీ ఉద్దేశాలు వేరు నా ఉద్దేశాలు వేరు మీ ఆలోచనలు వేరు నా ఆలోచనలు వేరు మీ చిత్తమే వేరు నా చిత్తమే వేరు ముందే చెప్పాడు ఆయన మీ తలంపుల వంటివి కాదు నా తలంపులు అంటే మీ ఆలోచన లాంటివి కాదు నా ఆలోచన నా ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి ఆయన సంకల్పాలు వేరుగా ఉంటాయి అది ఎవరు గ్రహించగలడు అది దేవుని వెంబడిస్తే దేవుడి స్వరం వినేవాడైతే నేను అర్థం అవుతుంది వాడికి అది అందరికి అర్థం కాదు పాపం వీళ్ళ ఆలోచన ప్రకారం చూస్తే మా తమ్ముడు తప్పు చేశాడు ఇద్దరు పిల్లలు తండ్రి వీడు మంచి కొడుకులు ఉన్నారు మా వదిన సిప్పోరాకు మోసం చేశాడు అన్యాయం చేశాడు దుర్మార్గుడు అయిపోయాడు నీతి మాటలు చెప్పేవాడు నీతులు చెప్పేవాడు న్యాయం చెప్పేవాడు నాయకుడు అని చెప్పుకునేవాడు వీడు తప్పుడు పని చేశాడు కోపంతో అన్నాడు అన్నప్పుడు అన్నాడు దేవుడు మాట్లాడంటే అప్పుడైనా ఏంటి దేవుడా నువ్వు మాట్లాడే ఉన్నాడు ఏంటి అని అడగాలి అడగలా అడగలా మేము పెద్దవాళ్ళు నువ్వు చెందోడు అన్న కోపంతో సీరియస్ అయిపోయి ఇంకా తిట్టారు అందుకే దేవుడు రమ్మన్నాడు బయట అందరూ వచ్చారు మేము వస్తాం పారా ఏంటంటారు మాకేదో భయమా అన్నట్టు మళ్ళీ ఇంక మోషన్ ఇంక గెలిచి మాట్లాడుతాం ఈనాటి సమాజంలో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఉంటారు భయం లేని వాళ్ళు దైవ చిత్తం ఎరగని వాళ్ళు దేవుని ప్రణాళిక తెలియని వాళ్ళు దేవుడు సంకల్పం అర్థం కాని వాళ్ళు లోకాన్ని బట్టి నడిచేవాడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు వచ్చారు అందరు అందరూ పాడే విడుపులకు వచ్చారు మోస కూడా ఉన్నాడు అక్కడ దేవుడు మేఘములోకి దిగి వచ్చాడు ఆరోను మిర్యాము నా సేవకుడైన మోసేతో మాట్లాడటానికి మీరు ఎందుకు భయపడలేదు ఇదేం దేవుడి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు అండి అసలు మీరు ఎందుకు భయపడాల మోసేకి ఎదురు చెప్పడానికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు స్వయంగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు దిగి వచ్చి గడగడ వణిగిపోతున్నారు ఆ స్వరం ఇంటి తిరిగి దేవుడు ఎనకేసి వస్తున్నాడు ఏంటి దేవుడు మాట ఎవడు ధిక్కరించలేదు మీతో కళలో మాట్లాడతా దర్శనంలో మాట్లాడతా కానీ నా సేవకుడు మోసే ఉన్నాడే అతనితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడతా ఆయన ఎవరు తెలుసా నా ఇల్లంతటిలో నా రాజ్యం అంతటిలో నమ్మకమైన వాడో ఏంటి దేవుడు ఈ మాట ఏంటి దేవుడు చెప్పే మాటకి అర్థం ఉంది అసలు ఏమన్నా ఈ లోకం ప్రకారం ఆలోచిస్తే దేవుడు కూడా తప్పు మాట్లాడుతున్నట్టు కనపడుతుంది అంతేగా మరి దేవుడు పాపాన్ని వెనకేసుకు వస్తున్నాడు మనకు అదే ఆలోచన మీరు ఎందుకు భయపడలేదు అసలు మోస ఎవరు అనుకున్నావు నాతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడేవాడు నా ఇళ్ళంతో నమ్మకమైన వాడు సాత్వికుడు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు వణిగిపోతున్నారు మిర్యాము 
ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు తొందరగా ఎగబడతారు మాటలో ఎక్కువ జారేస్తారు ఆడవాళ్ళు నోరు ఉంది కానీ ఎగబడేస్తారు అందుకే దేవుడు మిర్యాముకు కుష్టు రోగం వచ్చేస్తాను అంతే అన్నాడు లేదు వెంటనే తెల్లటి కుష్టు మొదలైపోయింది పక్కన హారం గడగడ వణిగిపోతుంది ఈడికేమొద్దు ఏమంటాడు అయ్యా మోసే కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు తమ్ముడు కాళ్ళు ఇప్పుడు పట్టుకున్నాడు అన్న తమ్ముడు కాళ్ళు పట్టుకోవచ్చా ఇందాకే నేను అన్నను రా అన్న డైలాగ్ మాట్లాడు మరి ఇప్పుడు అన్నవు కాదు నువ్వు తమ్ముడు కాళ్ళు ఎందుకు పట్టుకున్నావు అయ్యా యజమాడు అయ్యా క్షమించు అయ్యా అవివేకు నువ్వు అజ్ఞానం అయ్యా మేము గ్రహించలేకపోయావయ్యా అని ఏడుస్తున్నాను ఇందాక అన్నప్పుడు ఏం గుర్తురా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి తీర్పు వణిగిపోతుంది ఎంతైనా చెప్పా కదా మోసే కనికరం కలవాడు జాలి కలవాడని ప్రభు క్షమించయ్యా వద్దయ్యా శిక్షించు వాడు క్షమించని వేడుకున్నాడు శరణ వేడుకున్నాడు క్షమించమన్నాడు దేవుడు అన్నాడు ఈ కూర్చు రోజు కొద్ది రోజు ఉండాల్సిందే ఇక్కడ ఉండాల్సిందే ఆ తర్వాత తగ్గుద్ది తర్వాత రావాల్సిందే ఇస్రాయల్ అందరూ సిరియా మోసే అంత మాటలంత తగ్గించుకుంటుంటే దేవుడు ఈ పిచ్చోడు ఎంత పిచ్చోడు అయింటే అనుకున్నాడు దేవుడు కొద్ది రోజులు ఉండాల్సింది అక్కడ ఆ తర్వాత వాళ్ళు లోపలికి చేర్చుకోవాలి చూసారా దేవుడు ఎంత కోపం వస్తే మాట మాట్లాడతాడు దేవుడు జాలి గలవాడు దయ గలవాడు కృప అవన్నీ వాస్తవమే ఎప్పటి వరకు నువ్వు అర్థం చేసుకునేంత వరకు నువ్వు ఇంకా రెచ్చిపోతే ఇంకా నీ ఇష్ట ప్రకారంగా ఎన్ని మార్లు దేవుడు గద్దిస్తున్నా ఎన్ని మార్లు నీతో మాట్లాడుతున్నా నీ జీవితం మార్చుకోకపోతే ఇదే గతి అందరికి వస్తుంది అవును అసలు వాళ్ళు అరణ్యంలో శవాలు అయిపోవాల్సింది అన్నాడు దేవుడు మరి ఆ శవాలు కూడా ఎట్లాగో తెలుసా మళ్ళీ వాళ్ళ ప్రయాణం అండి ఐగుప్తు నుంచి ఈ కణానుకు చేరటానికి నాలుగు రోజులు చాలు నాలుగు రోజులే ప్రయాణం అలాంటి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది కారణం తెలుసా అవిధేయత తిరుగుబాటుతనం ఇవన్నిటి వల్లే ఒక మనిషి దీవించబడాలి అంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు అవసరం లేదు అవసరం నువ్వు దేవునికి విధేయతగా ఉంటే నీ మాటలో తేడా లేకుండా ఉంటే నువ్వు తగ్గించుకునేవాడివైతే నువ్వు ఓడ్చుకునేవాడివైతే దైవ స్వరానికి భయపడేవాడివైతే దైవ లేఖనానికి విధేయవాడివైతే దేవుని మార్గులు నడిచేవాడివైతే సనగకుండా గొనకుండా లోపల తిట్టుకోకుండా పెచ్చ మాటలు మాట్లాడకుండా పళ్ళు కొరకుండా మూతి ముప్పై మూడు వంకలు తిప్పకుండా బతికే బిడ్డవైతే ఎన్నో సంవత్సరాలు అవసరం అవసరం ఆయన కనికరిస్తే ఆ ఆశీర్వాదానికి ఐశ్వర్యంగా మారిపోతుంది అయిపోతుంది అవట్లేదు అంటే నీ హృదయంలో ఎక్కడో తేడా ఉంది నీ ఆలోచనలు ఎక్కడో తేడా ఉంది నీ తలంపులో ఎక్కడో తేడా ఉంది నీ నడకలో కూడా తేడా ఉండొచ్చు మార్చుకుంటే మంచిది ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుంది చేరరు రాలిపోతారు అని చెప్పేసి ఆ చెప్పిన దేవుడు కాలే మాత్రం చచ్చిపోడు కాలే బావుడు కాలేవు చేరతాడని చెప్పేశాడు ఎందుకంటే మంచి మనసు ఉంది వాడికి లోబడతాడు విధేయుడిగా ఉంటాడు హృదయపూర్వకంగా నా మాట వింటాడు ఎక్కడ ఒక్క మాట కూడా కాని మాట పలకడు అని చెప్పేసి దేవుడు మాట్లాడాడు చదువ ముప్పై వచ్చిన కాంచి ఎప్పుడునే కుమారుడైన కాలేపు నూనె కుమారుడు యహోశ్వాయి తప్ప మేము నివసింప చేయుదునని నేను ప్రమాణం చేసిన దేశమందు మీలో ఎవరు ప్రవేశింపరు ఇది నిశ్చయము వాళ్ళిద్దరు తప్ప మీ ఇంకెవరు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పోయి వచ్చిన పెద్దవాళ్ళు ఎవరు మిగతా వాళ్ళు చచ్చిపోవాల్సిందే శాస మరణ శాసనం రాస్తున్నాడు దేవుడు అయితే వారు కొల్ల
మీరు ఈ అరణ్యములోనే చనిపోతారు మీరు చనిపోయిన తర్వాత మీ శవాలు కుళ్ళిపోయి క్షయమైపోవాలా మీ శవాలన్నీ నాశనమైపోయేంత వరకు మీ పిల్లలున్నారే వాళ్ళు ఆ దేశములకు వెళ్ళరా నలభై సంవత్సరాలు ఈ అరణ్య యాత్రలో తిరుగుతూ మీరు చేసిన పనిని బట్టి మీ అవిధేయతను బట్టి మీ క్రియలను బట్టి మీ తిరుగుబాటును బట్టి మీరు చచ్చిపోతారు మీ పిల్లలు కూడా మీ సేవాలు క్షయమైపోయి లయమైపోయి మాయమైపోయేంత వరకు మీ పిల్లలు కూడా అరణ్యాల్లో తిరుగుతా ఉండి శ్రమలు అనుభవించాల్సిందే బైబిల్లో ఒక మాట అంటారు తల్లిదండ్రుల అవిధేయత తల్లిదండ్రుల దోషము పిల్లల మీదకు వస్తుందంట ఆ పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులకు ఏకీభవిస్తే మీరు చూడండి రెండు వందల యాభై మంది మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పుడు కొరహు అనేవాడు దాంట్లో ఒకడు వాడు కూడా కలిశాడు మీరు గమనిస్తే కొరహు కుమారులు చనిపోలా ఆ టైంలో వాళ్ళు బ్రతికారు వాళ్ళు బ్రతికి కీర్తనలు రాశారు కొరహు చనిపోయాడు ఎందుకో తెలుసా కొరహు మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పుడు మోషేకు వ్యతిరేకంగా నిలబడినప్పుడు కొరహు కుమారులు మా నాన్నది తప్పని చెప్పేసి గద్దించిన తండ్రి వినకపోతే మోషే పక్షం వెళ్ళిపోయారు అందుకు వాడు బతికారు తండ్రి తండ్రి చనిపోయారు కొరహు కుమారులు బతికారు చూసారా తల్లిదండ్రుల పాపదోషము పిల్లలకు తరతరాలకు వస్తుందన్నాడే ఆ తరతరం ఎప్పుడు వస్తుందంటే వీళ్ళు కూడా వాళ్ళతో ఏకీభవించినప్పుడు వీళ్ళు కూడా వాళ్ళలాగా ప్రవర్తించినప్పుడు అలా ప్రవర్తించమని సత్యము గ్రహించుకొని దేవుని పక్షం నిలబడితే వీళ్ళు నశించిపోరు వీళ్ళు నష్టం రాదు వీళ్ళు కష్టాలు రావు వీళ్ళకి ఇబ్బందులు కలగవు ఎందుకని దేవుడు వారి పక్షం ఉంటాడు ఈ ప్రజలు శవాలుగా మారిపోయి అవి క్షయమైపోయేంతవరకు మీ పిల్లలు కూడా నలభై సంవత్సరాలు ఈ అరణ్య యాత్రలో ఎన్ని శ్రమలు ఎన్ని కష్టాలు ఇది బాధలు కారణం ఏంటయ్యా అంటే నాలుగు రోజులు ప్రయాణం నలభై సంవత్సరాలు పడటానికి కారణం తల్లిదండ్రులు అవి దేశ తిరుగుబాటు కాదా ఆలోచించని నాకు బలం ఉందని నాకు ధనం ఉందని నాకు తెరివి ఉందని నాకు విద్య ఉందని నేను బలవంతుడని నేను శక్తిమంతుడని అనుకోవటానికి మన దేవుని కంటే బలవంతులమా దేవుని కంటే జ్ఞానవంతులమా దేవుని కంటే శక్తిమంతులమా దైవ లేఖనం కంటే గొప్ప మాటలు మనకున్నాయా ఈ మాటల కంటే నీ మాటలు ఏమైనా గొప్పదా ఆలోచించండి ఒక్కసారి ఇలాంటి పరిస్థితి మీ పితరులకు జరిగింది సంఘమా ఇప్పటికైనా రండి యహోవ యొక్క రండి సాగిన పడదా రండి మన సృజించిన యహోవ దగ్గర మోసరిద్దా రండి దేవుడు చెప్తుంటే పిల్లల మాట తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రుల మాటలు పిల్లలు వింటం దేవుడికి వ్యతిరేకం అవటం చెడిపోవటం ఇవాళ సమాజం అదే జరుగుతుందిగా అదే జరుగుతుందిగా ఆనాడు ఏం జరిగిందో వాళ్ళు ఎలా నాశనం అయిపోయారు ఇవాళ అలాగే జరిగించుకొని నాశనానికి వెళ్తావా నాశనానికి వెళ్తావా ఆలోచించండి గుణదుల సంఘం నేను బైబుల్ ట్రైనింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక సంఘ పెద్ద ఉండేవాడు ఆయన మంచి ప్రార్థన చేసేవాడు ఆయన ప్రార్థించి దెయ్యాలు కూడా పోయాయి ఆ సంఘ పెద్ద దెయ్యాలు వదిలిచ్చేవాడు మంచివాడు ఆయన అయితే రత్నం పాస్టర్ గారు అక్కడ వాక్యం చెప్పాడు ఒక పరిస్థితి వచ్చింది వాక్యంలో పాస్టర్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయిని గద్దిచ్చాడండి గద్దిస్తే వాడు కోపం వచ్చింది నన్ను నా ఫ్రెండ్స్ ముందు తిడతాడు ఆ పాస్టర్ గారు చే నేను ఆ చర్చికి రాను అని అని మీరు వెళ్ళబాకండి ఆ చర్చికి అని వాళ్ళ అమ్మా నాన్న చెప్పాడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న చెప్పాడు అంటే మా పిల్లోడు పరుగు తీశాడు ఈ పాస్టర్ గారు మా పిల్లోడు విలువ తీసి పారేశాడు అని చెప్పేసి ఈ తల్లిదండ్రులు ఏకీభవించి కొడుకు మాట విని వీళ్ళు గుడి మానేశారు వీళ్ళు గుడి మానేశారు పాస్టర్ గారు ఏం పట్టించుకోడు ఏంటమ్మా రావట్లేదంటే 
ఆయ వట్టాలి అయ్య గారు కుదరట్లేదు లేదు అంటున్నారు అని తప్పించుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే ఏదన్నా కార్యక్రమం ఉంటే చర్చిలో సంగతి పెద్ద కదా కార్యక్రమం ఉంటే రాకపోతే బాగుంటుంది కనపట్టం మిగతా రోజులు రాయ మా అంటే అంటే వాడికి ఇష్టం ఉంటే వచ్చి అట్ట ఆనించుకొని నిలిపాడు తప్ప కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనట్లేదు కొడుకు ఏం చేశాడు ఎందుకు అన్నాడు అర్థం చేసుకోవాల ఆ కొడుకుని వెనక వేసుకొచ్చాడు ఏకమైపోయారు ఒకటైపోయారు గుడి దగ్గర నిర్లక్ష్యమైపోయారు భక్తిలో నిర్లక్ష్యమైపోయారు చివరికి ఏ స్థితికి వెళ్ళిపోయారు అంటే దేవుని మందిరంలో ఆరాధనలో ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పే మాట ముప్పై సంవత్సరాలు పైన సంగతి అప్పుడు ఒక సంఘ పెద్దగా విలువ ఉండేది గౌరవం ఉండేది మంచిగా ఉండేవాడు ప్రార్థన చేస్తే దెయ్యాలు చూపుతూ ఉండేవి ఇప్పుడు ఏం పరిస్థితి వచ్చింది అంటే భక్తి లేదు భయం లేదు గుడికి వెళ్ళాలని ఆలోచన లేదు ఆదివారం నిర్లక్ష్యం శనివారం ఉపవాసం నిర్లక్ష్యం అప్పుడు ఏది మానేసేవాడు కదా వెళ్ళాం ఎందుకంటే మన పిల్లోడు ఆడి మాట వినాలి ఇప్పుడు దేవుడు మాట వినపోయినా పర్లా పిల్లోడు మాట వింటే చాలు పిల్ల మాట వింటే చాలు ఇంకెవడు మాట వినపోయినా పర్లా దేవుడు ముఖ్యమా పిల్లోడు ముఖ్యమా పిల్ల ముఖ్యమా చెప్పండి ఎవరు ముఖ్యం మనకి ఎవరు ముఖ్యం చెప్పండి గుడికి వద్దాడు చంప పగలబడి గుడికి రారా అని చెప్పాలి వాడిని దేవుడు గద్దించకపోతే ఎవడు గద్దిస్తాడు యోహ గద్దింపుకు లోపడిన వాడు ఆశీర్వదించబడును అని బైబుల్ చెప్తుంది బైబుల్లో అంటాడు ఈ గద్దింపుకు లోప అయ్యో నా బోధకుల మాట వినకపోతేనే పెద్దల గద్దింపుకు లోపడిపోతే అని ఏడ్చే రోజు వస్తుందని బైబుల్లో చెప్పారు తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించేస్తున్నారు పిల్లల్ని ప్రోత్సహించేస్తున్నారు పిల్లల్ని గద్దించి సరి చేసుకోవట్లా వాళ్ళ మాటనే అంటున్నారు వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం నడిచేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన భక్తి ఈడు చేస్తున్నారు ఇవాళ సంఘాల్లో జరుగుతుంది ఇవాళ అంటే చెడిపోవటానికి పాడైపోవటానికి దేవుణ్ణి దూరం చేసుకోవటానికి వీళ్ళ దారి వేసుకున్నారు ఎవడే అవసరంలా నువ్వు ఒక్కసారి మా ఇంటి అవడదే రెండోసారి ఆ ఏమి వెళ్తావులే అనిపించు నువ్వు ఒక్క వారం ప్రార్థన మాని రెండో వారం నిర్లక్ష్యం వస్తుంది మూడో వారం అసలే ఇది అయిపోదు ఒకసారి ఒకప్పుడు ఉపవాస పడి అమ్మ మానేయకూడదని పరిగెత్తున్నాడు ఆ ఇప్పుడు ఏమి వెళ్తాం లేదు మన అబ్బాయికి ఇష్టం లేదు మన అమ్మాయికి ఇష్టం లేదు ఏమి వెళ్తాం అబ్బాయి రానాడు అమ్మాయి రానాడు వదిలిపెట్టి వెళ్తామా ఇంట్లో వయసు వచ్చిన పని వదిలిపెట్టి వెళ్తామా నాలుగు తంతే లేచి పరిగెత్తాల బైబుల్ చదువుతుంది బెత్తం వాడమని చెబుతుంది అవును దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ వణుకు ఆ పేరు ఉంది అక్కడ ఒక ఆయన ఉండేవాడు మా చిన్న తప్పుడు ఇబ్రాహీం పట్టణ సంఘం కూర్చోడు ఆయన ధర్మంలో పనిచేస్తా తర్వాత ఆయన పెద్ద అయ్యాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు పిల్లలు పుట్టారు బ్యాంకులో ఉద్యోగం వచ్చింది ఆయన పేరు నిరీక్షణ రావు గారు ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఈ వాక్యం వింటే ఈ మన యూట్యూబ్ చూస్తే ఆయన కూడా అర్థం అవుతుంది తెలుసుంది నేను చెప్పే మాట ఆయన కూడా వినొచ్చు ఆయన ఆ బ్యాంకులో ఉద్యోగం వస్తే ఇల్లు కట్టుకున్నాడు లేని స్థితి బాగా పేద స్థితిలో నుంచి వచ్చి మంచి డాబా కట్టుకునే స్థితికి వచ్చాడు పొద్దున్నే నాలుగింటి లేపి పిల్లల్ని అప్పుడు ముగ్గురు ఎంతోమంది పిల్లలు నాలుగింటి లేపి ఒక కీర్తన చదివిచ్చేసి నిద్ర కళతో ఉండేవాడు కీర్తన చదివి పిల్లలన్నీ ముగ్గురు తీసుకొని ఇంటి చుట్టూ తిప్పేవాడంట ఎందుకు ఇంటి చుట్టూ ఈ ఇల్లు దేవుడు ఇచ్చాడు మనకి దేవుడిని స్థుతించాలి ఇంటి చుట్టూ తిరగాలి రౌండ్లు వేయాలి ఇస్రాయల్ ఇప్పుడు తిరగరక అలాంటిది ఇటు తిప్పేవాడంట కొంతమంది ఏడ్చేవాడు బెత్త తీసి బాధేవాడంట సురుకు పుట్టేసి ఏడుతారు తిరిగేవాళ్ళంట ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడే ఉన్నాడు జోజప్ప గారు తెలుసు నిరీక్షిత గారు మణికూరులో ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నారంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఏమంటాం మనం నువ్వు ఇప్పుడు అనకపోతే రేపు పెద్ద అయితే నీ మొహం కూడా చూడరాదు ఇప్పుడు తంతాని భయం ఉంటే రేపు పొద్దున కూడా తంతాని భయం ఉంటుంది వాళ్ళకి తెలిసిందా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు గారు ఏం కొడతాం అయ్య గారు ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు నీకంటే పెద్దవాళ్ళు అయ్యారా వాడు పది సంవత్సరాలు అన్నప్పుడు నీకు ఇరవై అనుకుందాం లేదా ముప్పై అనుకుందాం ఇప్పుడు వాడికి ఇరవై వచ్చినాయి వాడికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పెరిగి నీకెన్ని సంవత్సరాలు పెరిగినాయిగా లేదా నీకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు వాడికి వచ్చినాయి అంటారా రాలేదు కదా వాడికి పదేళ్ళు పెరిగితే నీకు కూడా పదేళ్ళు పెరిగినట్టే కదా 
వయసు అదే కదా ఇంకేంటి భయపడాల్సిన పని ఏంటి గద్దించు పిల్లల్ని గద్దించు తప్పు చేస్తే గద్దించాలా మాట వినకపోతే గద్దించాలా లోపడపోతే గద్దె వాడు నాశనం కాకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా నీ మాట వినాలి వాళ్ళ మాట తల్లిదండ్రులు విన్నారా మీ పిల్లల మాట వింటే మీరు చెడిపోతారు ఆగిపోతారు మీ మాట వాళ్ళు వింటే వాళ్ళు బ్రతుకుతారు ఏముంది సీరియల్ చూడటానికో ఈ ఫోన్ చూసుకోవటానికో చాటింగ్లకో చర్చికి వస్తే కుదరదని ఇప్పుడు నాకు రాబుద్ధి కావట్లేదు నా తలకాయ నొప్పి వచ్చింది నేను పడుకుంటా కుదరదు అంటే పిల్లలోని పిల్లలను వదిలిపెట్టే అత్త అని మనసు వచ్చేసి ఇంట్లో కూర్చున్న తర్వాత వీళ్ళ పనులు వీళ్ళు పడిపోతారు అప్పుడు సెల్ ఫోన్ తీసి చీటింగ్ చాటింగ్ మొదలు పెడితే వాళ్ళ జీవితం నాశనానికి వెళ్ళిపోదు అదే తన్ని తీసుకొస్తే గుళ్ళో పడుకుందు రా నీకు తలకాయ నొప్పి ఉంటే గుళ్ళో మూలన పడుకో ప్రార్థన మానేయటానికి వీళ్ళదు వెళ్ళాల్సిందే ఉపవాసం ఉండాల్సిందే అని గద్దిస్తే అందుకే బైబుల్ చెప్తుంది బాలుడు నడవలసిన త్రోవలు నువ్వు నడిపిస్తే వాడు పెరిగి పెద్దవాడైనా తప్పిపోడో నాశనానికి వెళ్ళడో నష్టపోడో భక్తి విషయంలో నువ్వు ఎవరి మాట వినకూడదు దేవుడు మాట వినాలా భక్తి విషయం దేవుడు మాట వినాలా అప్పుడే నువ్వు బాగుపడతావు లేకపోతే మీరు నాశనమైపోతారు గ్రంథంలో ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ఆలోచన చేయండి ఒక్కసారి ఇవాళ ఒకప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే దెయ్యాలు పోయినవి ఒకప్పుడు పెద్దరికంగా విరువు ఉంది ఒకప్పుడు గౌరవించేవాళ్ళు ఒకప్పుడు అన్నీ చేసేవాళ్ళు ఈరోజు ఆ పిల్లవాడు విజయవాడలో వీధి రౌడీ రౌడీ షేటర్ ఓపెన్ చేశారు వాడికి వాడి పేరు రౌడీ షేటర్ ఉంది గంజాయి బ్యాచ్లో చేరాడు బ్లేడ్ బ్యాచ్లో ఉన్నాడు ఈ తల్లిదండ్రులు భక్తిలో లేరు ప్రార్థనలు లేరు ఇప్పుడు ఏడిస్తే ఉపయోగం ఏముంది ఏం ఉపయోగం ఉంది అందుకే రండి సాగిన పడదా రండి దేవుడి దగ్గరికి మాకిరిద్దా రండి మర పెట్టుకుందాం రండి మనల్ని సృజించిన యహోవా సన్నిధి మానేయద్దు అని గ్రంథంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ రోజులు ఎలాగున్నాయంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల మాటని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయారు పిల్లల తల్లిదండ్రుల మాట వినటం కాదు పిల్లల మాట తల్లిదండ్రులు లేని పరిస్థితికి వెళ్ళారు నేను అంటాను ఏదైనా విషయం ఉంటే పిల్లల మాట వినే కొన్ని ఉంటాయి వినని కొన్ని ఉంటాయి భక్తి విషయములైతే ఎప్పటికీ వాళ్ళ మాట వినాల్సిన అవసరమే లేదు దేవుని ఆరాధన విషయములైతే దైవ సన్నిధికి వెళ్ళే విషయములైతే అసలు వాళ్ళ మాటే వినాల్సిన అవసరం లేదు వెళ్ళాల్సింది దేవుడి దగ్గర రోగం ఉన్నా సరే వెళ్ళాల్సిందే వెళ్ళు ఏముంది తలకాయ నొప్పి ఒక మూల కూర్చో ఏమి దేవుడి మాట ఏమో ఆ దేవుడి మాట నుండి రోగం పోద్దేమో ఎవడు తెలుసు అవునా కాదా కానీ వాళ్ళ ఏంటంటే వాళ్ళు చెడిపోవటానికి దారి వేసుకుంటుంటే వాళ్ళు చెడిపోవడం తొందరగా పాడవటానికి అమ్మానే సహకరిస్తారు ఇవాళ నీకు ప్రార్థన ఉందా అని దేవుడు అడుగుతాడు నీకు భయం ఉందా అని దేవుడు అడుగుతాడు నీకు విశ్వాసం ఉందా అని దేవుడు అడుగుతాడు నువ్వు దేవుని సన్నిధి కరెక్ట్గా వస్తున్నావు అని అడుగుతాడు నా సన్నిధి నువ్వు కనబడుతున్నావు అంటున్నాడు నా సన్నిధి నువ్వు మోకరిస్తున్నా అన్నాడు లేదయ్యా ఆదివారం ఒక పూటే వస్తానయ్యా ఆదివారం ఒక పూటే ఆరాధన చేశాడు దేవుడు శనివారం ఎందుకు పెట్టాడు మనకి ఉపవాస ప్రార్థన ఎందుకు పెట్టాడు దేవుడు మనకి ఆయన సన్నిధి కనబడటాన్ని రండి అని దేవుడు పిలుస్తుంటే మోసేతో అన్నాడు మోసే వెళ్ళి ఇస్రాయల్ ప్రజలు రెడీ అవ్వమని చెప్పు రేపటి దినమున నా సన్నిధిని నిల్చునే సమయం వస్తుంది రమ్మని చెప్పు అన్నాడు అందరిని రావాల్సిందే రమ్మని రావాల్సిందే నేనైనా నువ్వైనా ఎవడవైనా సరే నువ్వు ఎంత బోధకుడు అయినా సరే ఎంత గొప్పవాడు అయినా సరే ఎంత నాయకుడు అయినా సరే దేవుడు రమ్మంటే రావాల్సిందే మోకరించి మోకరించాల్సిందే మొర్ర పెట్టమంటే మొర్ర పెట్టాల్సిందే నేను విన్ను నా ఇష్ట ప్రకారంగా పోతాను అనుకుంటే నీ కర్మ అంటాడు దేవుడు ఎవడేం చేయలేదు చెడిపోవటానికి చిన్న సందు చాలు నీళ్లు కారటానికి కొంచెం చాలు అది కారటం మొదలైతే ఆ పక్కన ఇసుక ఆ పక్కన మొత్తం కారిక చివరికి ఏమవుతుంది అందుకే అవకాశం భక్తి నుంచి తొలగిపోవటానికి అవకాశం ఇవ్వకండి ఆ అవకాశం వాళ్ళకి ఇచ్చి మీరు కూడా తొలగిపోయిన పరిస్థితులకు వచ్చేస్తారు 
అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఏ పరిస్థితులు ఉన్నా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా ఎన్ని ఆటంకాల అభ్యంతరం ఉన్నా సమయం దేవుడిది రండి అని పిలుస్తున్నాడు ఆయన మనల్ని సృజించిన యహోవా సన్నిధిలోకి వెళ్ళాలి మనం ఆయన మాటలు వినాలి వినని ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఏమైపోయారు ఎందుకు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మనం చెప్తున్నాడు ఇవాళ మనం అలా కాకూడదని మనం అలా ఉండకూడదని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఈ రోజుకైనా సరే నా పిల్లలు ఎంత పెద్దోళ్ళైనా దీని విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే నేను ఒప్పుకోను అలాగే మీ పిల్లలు ఉన్నా ఒప్పుకోను దీని విషయంలో నేను ఇవాళ గుడికి రావడం కుదరదంటే కుదరదు రావాల్సిందే నాకు వర్క్ ఎక్కువ ఉందంటే వర్క్ తర్వాత చేసుకోవచ్చు ముందు దేవుడు ఆరాధించుకో అవసరం అయితే పరీక్షలు మానిపించేసిన రోజులు ఉన్నాయి అంతే దేవుడి కంటే పరీక్ష గొప్పది కాదు దేవుడి కంటే పనులు గొప్పవి కాదు దేవుడి కంటే కూడా ఈ దేహం గొప్పది కాదు దేవుడి తర్వాత ఏదైనా అలా బ్రతికి నోడికి దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు అలా ఉన్న వాళ్ళకి దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళ పట్ల దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు ఆశ్చర్యకారి చేస్తాడు మైమను చూపిస్తాడు తను ఉండలేడు వాళ్ళు వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళని వదిలిపెట్టి ఉండలేడు ఇలాగును బ్రతకాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆలోచన చేయండి ఒక్కసారి భక్తి నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు వంకలు పెట్టొద్దు వంకలు పెట్టద్దు మన చెట్లో చాలామంది వర్క్ ఉన్నోళ్ళు ప్రార్థన జరిగిన తర్వాత వర్క్ రాసుకున్నోళ్ళు ఉన్నారు ఒక గంట సేపు కూర్చున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రార్థన అయిన తర్వాత రాసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు రికార్డులు రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు దేవుళ్ళు ఎదిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు దీవించబడి ఉన్నారు అలా లేని వాళ్ళే ఇవాళ ఏడుస్తున్నారు ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం దీవించబడ్డారు అందుకే నేను అంటాను అవకాశం ఉన్నంత వరకు భక్తి నిర్లక్ష్యం చేయబాకు ప్రార్థనలు మానేయబాకు నువ్వు మానేస్తే నాకు వచ్చే నష్టమే లేదు నీకు నష్టం కలుగుద్ది నీ కుటుంబం నష్టం పోద్ది వారు మాట వినని ప్రజలయ్యారని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు మూసే అడ్డుపడి ప్రాణం ఆపడినా తర్వాత మాత్రం వాళ్ళ ప్రాణం అరణ్యంలో పోవాల్సిందాడు దేవుడు ఇప్పుడు చావ పోయిన తర్వాత నేను కావాల్సిన వాళ్ళు దేవుడు అంత దేవుని బాధ పెడితే దేవుడు ఎట్లా సహిస్తాడు చెప్పండి ఎన్ని మార్లు గద్దించినా లోబడని వాడు హఠాత్తుగా గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి మనం దేవుడి మాట వినాలి మనం వెళ్దాములే నిర్లక్ష్యంగా నేను ఒక్కటి చెప్తాను మిగతా రోజులు మీరు ఎలాగుంటారు నాకు అనవసరం ప్రార్థన ఉన్న రోజు మాత్రం ప్రార్థన ఉన్న రోజు మాత్రం నువ్వు చాలా తొందరపడి దేవుడి దగ్గర రావాలి ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం వెళ్దాములే తర్వాత వెళ్దాములే కాసేపు ఆగి వెళ్దా అన్నావా దేవుడు నీతో ఉండడు నీ పిల్లలతో కూడా ఉండడు గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ఎంత తొందరగా దేవుని మందిరకి వెళ్ళాలని ఆశపడతావో అంత తొందరగా దేవుడిని దీవించాలని కోరుకుంటాడు చాలామంది నిర్లక్ష్యం వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు భక్తి ఉంది సుఖం లేదు నిర్లక్ష్యం వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు ఆలస్యం పెద్దోళ్ళ ఆలస్య అమృతం విషయం అంటారే ఆలస్యం అయిపోతే ఏదైనా నష్టపోతాను దేవుని రావటం ఆలస్యం అవడం వల్ల నువ్వు చాలా దీవెన పోగొట్టుకుంటావు అందుకే పెందల కడనే దేవాలయానికి వెళ్ళాలా పెందల కడనే వెళ్ళాలా వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాలి అంతే మీరు ఆరాధన తొమ్మిదింటికి వస్తున్నారు ఇక్కడికి తొమ్మిదింటికి ఒక ఆరాధన నేను జరిగించి ఇక్కడికి వస్తున్నాను ఆరున్నర నేను ప్రార్థనకి వెళ్ళిపోతాను అక్కడికి అక్కడ ఆరాధన జరిగిస్తా మీరు అప్పుడు లెగవరు కూడా లెగవరు ఇంకా ఆదివారం లెగకపోతే ఎట్లాగా ఆదివారం ప్రార్థన వెళ్ళిపోవాలి ముందు అనే తపన ఆరాటం ఉంటే నువ్వు పెందాడు లేస్తావు వెళ్దాములి ఓ దాని చిరుకులు పడితే చూడు కత్త మా వస్తానే చూడు ఈ అడిగేది నువ్వు దీనికోసం అని చూసేది పెందాడే బయలుదేరు ప్రార్థన ప్రారంభం కాక వచ్చి మోకరించి ప్రార్థన ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నా అప్పుడు దేవుడు నీతో ఉంటాడు నాదేం లేదయ్యా పిల్లలు ఆలసిన చేస్తున్నారయ్యా నాలుగు తంతే పిల్లలు నీకంటే ముందు రెడీ అవుతారు పిల్లలు వంక పెట్టద్దు ఎవరో మా ఆవిడ రెడీ కాదా ఇక్కడ తొందరగా వద్దు ఆవిడ మీద పెట్టద్దు మా ఆయన తొందర ఆవిడ ఇక్కడ వద్దు ఎవరి మీద వంక పెట్టద్దు నీ కుటుంబం ఒకటే కుటుంబం ఒకటే మాట మీద ఉండాలి ఒక దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే రండి సమయానికి రండి దైవ సన్నిధులు క్షమించే దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు దీవించే దేవుడు ఆశీర్వదించే దేవుడు ఆదుకునే దేవుడు వర్ధిల చేసే దేవుడు నిన్ను గొప్పవాడిని చేసే దేవుడు రమ్మని పిలుస్తుంటే నువ్వు అశ్రద్ధ చేస్తే నష్టపోతావు జాగ్రత్త
ఇస్రాయేల్ పోయినట్టుకు పోకూడదు నేడు కూడా కొంతమంది అలాగే బ్రతికే వాళ్ళు ఉంటున్నారు మారండి ఇప్పటికైనా మారండి జీవితాలు మార్చుకోండి ఆయన మాట వినండి దైవాశీర్వాదాలు పొందండి దేవుడు మీ అందరినీ దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడా బలవంతుడా గొప్ప దేవుడా మీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నా మా ప్రభువ మా తండ్రి ఇదిగో నాయన ఈ పునరుద్ధాన దిన ముందు మీ బిడ్డమైన మేము మీ మందిరంలో చేరి మీ నామాన్ని ఘనపరచటానికి ఆరాధించి మీ సన్నిధిలో జీవించటానికి మీ మాటలు వినటానికి కృప చూపించిన దేవుడు ఆ మీ కొందనాలు విన్న మాటలు మా హృదయాల్లో ప్రజలపరుచుకుని సహాయం దయచే అలాగ నడుచుకుంటూ ఒక సహాయం దయచేని మా పితరులు తండ్రి మీ నుంచి నాయన దూరం అయిపోయి అరణ్యంలో రాలిపోయినట్లుగా మేము ఈ లోకంలో రాలిపోకూడదు నాయన మీ రాజ్యము చేరే పర్యంతము నమ్మకంగా బ్రతకడానికి సహాయం దయచేని మాట్లాడిన ప్రతి మాట మీ మాటగా నమ్ముకుని జీవించే కృప మాకు దయచేవని ఎందరైతే ఈ మాటలు విన్నారో వారందరూ మీ మాట ప్రకారంగా నడుచుకునేటకు వర్ధినుడకు సహాయం దయచేని మీ కృప మీ కనికరం మీ శాంతి మీ సమాధి ఇచ్చాను ముఖ్యంగా తండ్రి ఈ వాతావరణం అనుకూలం లేక వేలాది మంది ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారయ్యా దయతో మన్నించండి వారిని ఆదరించండి వాళ్ళు ఆదుకోమని అడుగుతున్న ప్రభా సహాయం దయచేనైనా మీరు కృప చూపించండి దేవా మీ కొందరు సహాయం చేయమని అడుగుతున్న ప్రభా తండ్రి మీ నామాన్ని మహిమపరచినట్లుగా మా జీవితాలు ఉంచమని మమ్మల్ని దీవించమని ఏ సై అతి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్ హలే లూయా హలే లూయా